Greetings! Today is a fantastic opportunity to learn more about the world around us. Let me start from the beginning and introduce you to the more diverse realm of Lemery. As per common knowledge, Lemery is a first-class urban municipality in the province of Batangas. The municipality of Lemery, like any other town, has evolved into what we see now, with first-rate institutions, buildings, and establishments that cater the needs and entertainment of its residents. Looking at its total population of more than 95,000, the town does not let itself get left out as it continues to grow. There stand the Batangas Provincial Hospital, Metro Lemery Medical Center, SM Center Lemery, Municipal Hall, the Public Market, San Roque Paris Church, Mosque, and Bahay Panambahan ng Iglesia Ni Cristo that serve the needs of Lemerenios. But of course, as the heart of development, Schools are scattered throughout the area. One of its exemplary schools located in the heart of the town is Governor Feliciano Leviste Memorial National High School, also formerly known as Patangas West, and is usually called Lemi High. It has been molding children and teens for the past 75 years promoting lifelong learning, and uniquely committed to the quality of life of its students and community mission. Serving along with the other departments of the school, the Araling Palipunan Department has continued to serve its children and has continued to lighten up these young minds with everything about history and social studies. Of course, if anyone has questions about economics, history, politics, or sociology, they should contact the department first. The Araling Palipunan Department, led by its officer in charge, Mrs. Mercy A. Andaya, has made significant contributions to the school's successes. And here are the highlights of the department's victorious achievements.
Pang Awit ng Pilipinas. Panginoon po na aming Diyos, amang banal, dakila at pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng maraming marami sa iyo sa patuloy na pagpatnubay mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, tinataglay pa po namin ng aming mga hiram na buhay at lakas, lalong higit ang aming pong mga banal na karapatan na pumuri at maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman, pinasasalamatan ka po namin aming Ama, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang napakabanal mong pangalan. Panginoon, inaamin namin na kami ay nagkasala laban sa iyo, kaya kami nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso at isipan upang kami maging kalugod-lugod sa iyong mapagpalang trono. Nawa ay si Yesu Kristo ang makita mo sa aming mga puso at hindi ang aming mga pagkakamali at pagkumulang. Panginoong Diyos, bukal ng awa, kami po ay naniniwala at nananalig sa iyo. Sa iyo po lamang namin matatagpon. Ang tunay na kalakasan, kaligayahan, kapayapaan, at kapanatagan sa buhay. Kami po ay naninikluhod sa inyo. Hinihiling po namin ang mga pagpapalang ito. Sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na nabubuhay at naghahari, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Paninumpalang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapat ang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Na may dangal, katarungan at kalayaan. Na ipinakikilos ang sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Panunumpa ng lingkod bayan Ako'y isang lingkod bayan Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kausayan 
at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin ko patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang pinipilingan. Isa sa alang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo ako makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makaabot sa aking kaalaman. Gagawin ko kapakipakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong patuloy na makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasi yahan na ako ng may kapal. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang mga targets o kinakailangang maisagawa ng mga guro at mag-aaral ngayong isang buong linggo na ang eskwela. Para po sa mga guro, makadalo sa virtual flag raising ceremony kasama ang mga mag-aaral. Makapagpacheck ng weekly home learning plan sa puno ng kagawaran. Maipamahagi sa bawat guro ang mga outputs na retrieve noong nakaraang biyernes. Maipakita ang kahusayan at kapasidad sa pagpatupad ng online at modular distance learning. Makapagwasto ng mga outputs na ipinasa ng mga mag-aaral. Makapagbigay ng intervention sa mga mag-aaral na nanganganib na hindi maipasa ang ikalawang kwarter. Makapag-update ng SDM ang mga program coordinator at mga guro na sa paaralan man o work from home. May pagpatuloy ang pagsasaayos at pagpaganda ng mga garden at silid aralan. Makapagsumite ng daily log at accomplishment report ngayong linggo kasama ang daily time record. Para naman sa mga mag-aaral, makadalo sa virtual flag raising ceremony kasama ang mga gurong tagapayo. May pagpatuloy ang pagsasagot ng mga itinalagang activity sa mga module at iba pang gawain na ibinigay ng mga guro. Makipag-ugnayan sa inyong mga guro para sa mga hindi na isagawang activity. Makapagpasa ng mga gawain na ibinigay ng mga guro sa takdang oras. Tayo ngayon ay nalalapit na sa pagtatapos na ikalawang kwarter ng kasalukuyang taong panuuruan 2021-2022. Kaya ang ating mga targets ay kinakailangang maisagawa upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga suliranin at upang mapagtagumpayan na matupad ang layunin ng pag-unlad ng sarili. Muli po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Isang magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Lemery. Magandang umaga, Lemihay. Muli ay ibinalik ang ating lalawigan sa level 3 kung kaya't marami na namang pagbabago ang uh, magaganap unang-una ay sa pag-report ng ating mga kaguruan sa paaralan so only 60% of our population ng uh, faculty and staff ang re-report sa araw-araw at uh, sabi ko nga may pagbabago sapagkat uh, dumarami na naman ang uh, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi naman natin masabing uh, Omicron, hindi rin natin masabing Delta, kung kaya't uh, muli ang aking paalaala sa bawat isa, 
maging sa mga guro, maging sa mga mag-aaral, sa mga magulang na tayo ay mag-iingat. Iwasan natin ang makisalamuha sa napakaraming tao. At huwag na huwag natin kalilimutang gumamit ng face mask sapagkat ito lang ay yung kalasag natin kung paano tayo makakaiwas sa mga sakit na sa ngayon ay ating nararanasan. Gayon din ang panawagan ko na sanang lahat ay magpabakuna upang matulungan natin ang ating sarili at mailigtas natin ang ating sarili sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Makailan lamang ay ginanap ang pagsasauli muli yung retrieval ng ating mga modules, ah, retrieval ng ating mga learning activity sheets at uh, siguro sa mga susunod na linggo ay uh, panibagong retrieval uli ang ating isasagawa. At uh, muling nalalapit na yung pagtatapos ng ating uh, second grading period kung kaya't ang mga bata ay inaasahang natapos o matatapos ang kanilang mga learning activity sheets at nang ito ay muli nating maipadala sa ating mga guro at nang uh, muli ay malaman natin malaman namin kung talagang inyong naisasagawa yung mga asignatura na sa inyo ay niyaatang ng bawat isang guro bawat isang advisor na kinakailangan natin itong magampanan sapagkat ito lamang yung ating uh, magiging Uh, daan kung paano tayo matututo, kung paano namin maipapadala at ma- maibibigay sa inyo yung pamamaraan ng pagkatuto. Uh, sa mga activities, uh, marami tayong mga activities na ginaganap sa paaralan. Marami salamat dun sa mga nagpa-participate na mga mag-aaral. Marami din sa salamat sa mga guro na siyang gumagabay sa ating mga mag-aaral. Kung kaya't uh, hinihiling ko pa rin na sana ipatuloy nating uh, uh, pag-ukulan ng pansin at gawa ng paraan na tayo ay maging uh, masinop sa mga pagre-review. Kung tayo ay sasabak sa larangan ng mga l- activities na ito. At uh, ang hamon ko ay... Ngayong taong 2022 ay sana nga natin sinasabi ko laging Bloom Pamor Lemi High at Bloom Pamor Lemery. At yun din naman ang, ang uh, gustong mangyari at uh, inaasahan ng ating District Supervisor Sir Abel Mortel na ang ating paaralan ay maging isa at nang tayo ay makilala, patuloy na makilala, no? sa iba't ibang larangan. Kung kaya uh, tayong lahat ay magsumikap, tayong lahat ay magtulong-tulong upang maisakatuparan natin ang lahat ng mga nararapat nating gawin upang tayong lahat ay magampana natin yung mga tungkulin na iniaatang sa atin ng, na, nasa itaas ng ating mga top leaders. So, again, Lagi kong ipapaalaala ang matamang pag-iingat ng bawat isa, mga bata, mga magulang at lalo tigit ang ating mga guro na siyang nakikisalamuha no, sa community para lang maipadala yung mga kalatas, para lang maipadala yung mga modules, yung mga learning activity sheets na kailangan ng ating mga, mga mag-aaral sa lalong ikatututo at sa lalong ikadudunong ng bawat isa. So muli, magandang magandang umaga at maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin sa ligong ito ay kabutihan. Ang kabutihan ay maraming anyo. Maari nating makita ito sa pagsasalika, pagkilos, pagtulong sa kapwa, pagpapahalaga sa kapwa, at napakarami pang kaparaanan. Likas sa atin ang pagiging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Nakabubuo tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa dahil sa taglay nating kabutihan. Bagamat nakaukit na sa ating mga puso ang kabutihan, may tuturing pa rin isang desisyon ang pagiging mabuti. Sa kabila ng hirap, sakit at pighati na idinudulot sa atin ng ating paligid, piliin pa rin nating maging mabuti may nakakakita man o wala. 
sapagkat ang kabutihang ito ang magdudulot sa atin ng kapayapaan sa kalooban at pagbubuni ng ating puso sa galak. Patuloy tayong maging mabuti. Maraming pong salamat.